I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true, we can be true. What's up guys and welcome back to the video. Hope you are all right. Today's video especially, you कुछ सब्सक्राइबर्स जेड़े उन्होंने मेनू कमेंट किते कि सानू लिविंग स्टाइल कैल करी दा जेड़ा हैगा या वो तुसी दसो कि जिदे विचो एक अपने सब्सक्राइबर्स ने जिन्होंने काफी बारी कमेंट कीता अभिषेक नाथ ते उन्होंने ये कहा है कि कि जी यू डोंट इवन रीड कमेंट सॉरी फॉर दिस ब्रदर स्पेशली ये वीडियो वो सब्सक्राइबर्स वास्ते ही है जिन्होंने मेनू ये वीडियो बनाते क्या क्योंकि मैं वीडियो स्पेशली उन कैल करी होते नहीं बनानी थी जड़ी मैं वीडियो आ मैं हिंदी ची बोलूँगा क्योंकि होर भी जड़े कि पता इन्हनु पंजाबी ना समझ आने हुए तो मेरी जड़ी वीडियो है कि है वो पंजाबी ची होएगी मैं थे इन्हने सारी क्वेरीज जड़ी हैं कि ऐसे वीडियो दे अंदर मैं पूरियां करूँगा अगर फेवी किसे नु कोई क्वेरी होए तो सी कमेंट सेक्शन दे अगर आप बात करें तो मैंने थोड़ी सी इनफॉरमेशन ली थी क्योंकि थोड़ी सी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बेसमेंट की बात करें तो वो है प्रॉक्सिमेटली 800 डॉलर्स देते हैं तो वो तीन जन रहते हैं 800 डॉलर्स मेरे को कहाँ तक सफिशिएंट भी लगे बट हम जहाँ पे टाउन हाउस में रह रहे हैं उस उसका जो रेंट है वो 11 टू 12 हंड्रेड डॉलर्स है और हमको पूरा घर मिला हुआ है बट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा हाई लगा बिकॉज़ वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा आते हैं और बच्चे अगर ज़्यादा आते हैं तो जो घर जो खाली होते हैं मतलब वो रेशो कम हो जाते हैं अगर बच्चे ज़्यादा घर कम है तो वो रेशो कम हो जाते हैं तो आपको सभी स्टूडेंट्स को बेसमेंट ही मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भाई ने पूछा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग में अगर आप बात करें तो मैंने थोड़ी सी इनफॉरमेशन ली थी क्योंकि थोड़ी सी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बेसमेंट की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली एट हंड्रेड डॉलर्स देते हैं तो वो तीन जन रहते हैं एट हंड्रेड डॉलर्स मेरे को कहाँ तक सफिशिएंट भी लगे बट हम जहाँ पे टाउन हाउस में रह रहे हैं उस उसका जो रेंट है वो इलेवन टू ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर्स है और हमको पूरा घर मिला हुआ है बट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा ये तो बात होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग की कि हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना पड़ सकता है मतलब आप लमसम लगा लीजिए आपको थाउजेंड डॉलर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम छः सात सौ आठ सौ वो जितना आप घूमेंगे क्योंकि ये होता है कि डाउनटाउन के पास अगर आप जाते हो तो आपको कॉस्टली मिलता है अगर आप डाउनटाउन से थोड़ा दूर होते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है ये चीज़ होती है उसके बाद है ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज कैलगरी में ओनली एक ही कॉलेज है और वो है बो वैली कॉलेज और जो बो वैली कॉलेज है उसकी जो फीस है काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेज के हिसाब से ही है अगर हम लगा के चले सत्रह अठारह या उन्नीस डॉलर होगी एक साल की फीस तो मेरे हिसाब से ये मेरे कॉलेज से थोड़ी सी ऊपर है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी कैलगरी से बहुत बड़ा शे, बड़ा शहर है तो वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बहुत बड़े वहाँ पे बिजनेस सेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छी आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है आपको सिक्योरिटी जॉब्स काफ़ी मिल सकती हैं आपको छोटे छोटे शहरों में सिक्योरिटी जॉब्स नहीं मिलेंगी बट आपको अगर वहाँ जा वहाँ पर आप जाओगे कैलगरी में तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी जॉब्स आप अपने गैस स्टेशन पे काम कर सकते हो अगर आपको ऑफिस में ऐसे अगर कहीं भी जॉब नहीं मिलती तो कम से कम आपको एज ए क्लीनर की जॉब तो मिल ही सकती है ठीक है क्योंकि अगर आपको वहाँ पे जाना तो कोई ना कोई तो जॉब आपको अपने बेडविन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तो आगे बात करते हैं पी अवेलेबिलिटी सी अगर पी अवेलेबिलिटी की बात करें तो कोई ये चीज़ नहीं है कि कैलगरी में पी जो है वो अलग तरीके से होती है और अगर हम एडमिंटन वाली साइड चले जाएँ तो किसी और तरीके से होती है अगर बैम या फिर हम जैसपर वाली साइड चले जाएँ तो किसी और तरीके से होती है पूरे अल्बर्टा में जो पी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सिंपल भी है अगर आपने पी एन पी लगानी है तो आपका अलग प्रोसेस है अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री लगानी हो तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री लगेगी मैंने पी एन पी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्या फ़र्क है पी एन पी और एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो जो मेरी आगे की वीडियो भी होगी वो वो जो होगी वो एल्बर्टा पी एन पी के लिए ही होगी स्पेशली कि आपको कितने पॉइंट्स राइट नाउ चल रहे हैं क्योंकि पीछे जो है वो पी एन पी 
का उन्होंने मतलब फाइल्स जो लेने इमिग्रेशन ने वो बंद कर दिए थे पीएनपी के तो अगर आपको पीआर लेनी है तो पीआर के आपको चांसेस वहाँ पे बड़े अच्छे हैं आप पीआर ले सकते हो बड़ी आसानी से अल्बर्टा में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है पीएनपी के लिए पीआर के लिए सॉरी और फुल टाइम जॉब स्कोप्स अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ कि फुल टाइम जॉब्स कैसी हो सकती हैं जो चीज़ आप पार्ट टाइम में करो उस चीज़ को आप फुल टाइम में कर सकते हो बट अगर मैं सेक्टर की बात करूँ कि आपकी सॉफ्टवेयर सेक्टर या कुछ ऐसे इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है अगर इन फ्यूचर अगर मैं शिफ्ट हुआ तो इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बताऊँगा कि फुल टाइम जो जॉब्स हैं वहाँ पर फुल टाइम जॉब स्कोप्स कितना है फुल टाइम जॉब्स के लिए आपको वहाँ पे सर्च भी करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग जो जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर या आईटी सेक्टर के लिए वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि अल्बर्टा इज़ ए मेनी मेनली जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए ही है तो आपको वहाँ पे अगर आपने नेचुरल गैस कुछ ऐसा करके कुछ ऑयल एंड गैस का डिप्लोमा किया हुआ है तो शायद आपको वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके अगर आप सीधी पी लगा रहे हैं तो आपको शायद वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके एडमिंटन साइड या कैलगरी साइड या किसी भी साइड पे आपको ये चीज़ मिल सकती है अगर आपने सेटल डाउन होना है वहाँ पे तो इट्स अ गुड इट्स अ गुड सिटी कैलगरी बहुत ही अच्छा है uh, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडियन कम्युनिटी के uh, काफ़ी सारे लोग रहते हैं अगर आपको ये है कि वहाँ पर खाने की दिक्कत होगी ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कोई खाने की दिक्कत नहीं होगी आपको आपको इंडियन स्टाइल फूड भी मिलेगा आपको वेजी वेजिटेरियन मिलेगा क्योंकि जै, जैसे जैसे हम छोटे शहरों में आते जाते हैं तो जो इंडियन uh, कसिनज होते हैं ना वो काफ़ी हद तक वो वो नीचे 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 आते हैं ठीक है तो अगर आप ऐसे बड़े शहरों में जाओगे जहाँ पे अपने कम्युनिटी इंडियंस लोग रहते हैं पंजाबी लोग रहते हैं अपने देसी लोग रहते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी अगर आपको वहाँ पे रहना है तो काफ़ी जो कैलगरी का इन्वायरमेंट वो भी काफ़ी अच्छा है बट वहाँ पर क्या होता है कि आ, पीछे से अभी पीछे हिल स्ट्राम हिल स्ट्राम्स आए थे आ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं तो बस इन चीज़ों का थोड़ा सा डर लगता है बाकी तो कुछ नहीं है बाकी अगर आपने वहाँ पे सेटल डाउन होना है इट्स सो इट्स ए गुड चॉइस आप वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं इट्स डिपेंड कि आपकी जॉब वहाँ पे बहुत अच्छी है आपको घर अच्छा मिल गया है तो आप वहाँ पे सेटल डाउन हो जाइए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जहाँ पर जिसको जॉब अच्छी मिल चुकी है और आपको घर अच्छा मिल चुका है तो वहाँ पर बंदा सेटल नहीं होगा मेनली इट्स डिपेंड अपॉन योर जॉब उसके बाद उसके बाद मैं थोड़ी सी बात कर दूं कैलगरी में थोड़े से जो अच्छे पॉइंट्स हैं अगर आप एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हो अगर आप एज ए पी भी जाना चाहते हो तो मैंने अभी जब मैं ये चीज़ सभी से पूछ रहा था क्योंकि वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पे एक मेरे को बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि अगर हम टोरटो वाली साइड चले जाएँ या कहीं वैसी साइड हों तो वहाँ पर भी ऊबर ईट्स वगैरह या फिर डिलीवरी फूड डिलीवरी वगैरह होती है तो अगर मैं अल्बर्टा की बात करूँ तो हर एक शहर में अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं बट इन कैलगरी जो हमारे स्किप चलती है स्किप द डिशेस अल्बर्टा साइड में एडमिंटन में भी चलती है कैलगरी में भी चलती है हमारे लॉर्ड में भी चलती है विमल में भी चलती है हर जगह में वहाँ पे चलती है जैसे टोरंटो वगैरह में ऊबर ईट्स वगैरह चलती है तो वहाँ पर जो अगर आपने वो जॉब करनी है एज ए फूड डिलीवरी की जैसे हमारे यहाँ पर जोमेटो है तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 22 टू आवर्स है मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अगर आप एक जॉब ही करते हो अगर आप एक जॉब कर रहे हो आठ घंटे की जॉब कर रहे हो उसके बाद आप रेस्ट करके तीन चार घंटे का आपको चार घंटे की वो शिफ्ट होती है वो चार चार घंटे की ही शिफ्ट मिलती है आप चार घंटे की वो भी शिफ्ट कर सकते हो उसको एक अपने साइड बाई साइड एक अपना मतलब कि खुद का खर्चा चलाने के लिए अगर आप स्टूडेंट भी जा रहे हो तो वो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो अगर आप पी जा रहे हो तो भी कर सकते हो इट्स लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे को जो लगी और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए अगर आपको वैसे एक्सप्लोर करना है कैलगरी तो बहुत ही अच्छा शहर है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं एक्सेप्ट एडमिंटन एडमिंटन में भी इतने नहीं जाते जितने कैलगरी में भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छा शहर है घूमने के लिए भी और आ, मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर और लिविंग स्टाइल की बात करूँ तो लिविंग स्टाइल जैसा ऑलराउंड कनाडा में है वैसा ही लिविंग स्टाइल वहाँ पे भी है बट ये है वहाँ पे हमको हमारी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं सो so, अगर मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में 
कनेक्टेड बाय और अगर ना भी हुआ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने कौन कौन से पॉइंट छोड़े हैं मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे इलेबोरेट कर दूँगा सो होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू